নমস্কার স্বাগত জানিয়ে শুরু করছি আপনাদের সবথেকে প্রিয় অনুষ্ঠান যে অনুষ্ঠান অবশ্যই আপনারা প্রতিনিয়ত ফলো করেন দেখেন এবং অপেক্ষায় থাকেন আর সেই অনুষ্ঠানের সঙ্গে যিনি থাকেন তাকে আপনারা ভালোবাসেন এবং শ্রদ্ধা করেন এবং তার পেছনে কিন্তু একটা কারণ আছে এতগুলো অনুষ্ঠানের মধ্যে এই অনুষ্ঠানকে একটু আলাদা করে কেন দেখেন সেটা যদি জিজ্ঞেস করা যায় তাহলে কিন্তু বলাই যেতে পারে কারণ আমরা অনেকেই আছি যারা ভাবি যে টিভির পর্দায় এমন একজন জ্যোতিষপথ অন্ত্র ব্যক্তিত্বকে দেখতে পাব যার কথা বিশ্বাসযোগ্যতা তো বটেই তার সাথে সাথে তিনি যুক্তিযুক্তভাবে যখন আমাদের বুঝিয়ে দেন কেন কি কারণে আমাদের জীবনের এত উত্থান পতন ঘটছে তখন কিন্তু তাকে বিশ্বাস না করে বা তার কথা না শুনে আমাদের কিন্তু কোনো উপায় থাকে না আর ঠিক তাই জন্যেই আপনারা এই অনুষ্ঠানকে এতটাই ভালোবাসেন যার কারণে প্রতিনিয়ত এই অনুষ্ঠানকে আপনারা ফলো করেন তার থেকেও বড় কথা যারা এই অনুষ্ঠানে নিয়মিত দর্শক হয়তো দিদির কাছে গেছেন উপকার পেয়েছেন আবারও আপনারা কাউকে রেফার করেছেন যে হ্যাঁ আপনার যদি সমস্যা থাকে আপনি কিন্তু এই দিদির কাছে গেলে ভালো থাকতে পারবেন এটা কিন্তু একটা বড় পাওয়া এবং স্পেশালি অনেক মহিলারা আসেন অনেক সময় কি হয় আমরা যখন পুরুষ জ্যোতিষ ব্যক্তিত্বের কাছে গিয়ে অনেক কথা ঠিক মন খুলে প্রাণ খুলে বলতে পারি না কিন্তু মহিলারা একজন মহিলার কাছে তার মনের কথা কিন্তু ভীষণভাবে বলতে পারেন তাই নারী পুরুষ নির্বিশেষে তার চেম্বারে কিন্তু আমরা দেখি যে ভিড় হয় আর এই কারণে যখন আপনারা চেম্বারে ঢোকেন অনেক দুঃখ নিয়ে হয়তো ঢোকেন কিন্তু যখন বেরোন তখন কোথাও যেন কেউ যেন আপনাদের মধ্যে একটা উইল পাওয়ার বাড়িয়ে দেয় একটা মনে হয় যে হ্যাঁ এই যে না পাওয়ার যে বেদনাটা ছিল সেটা যেন কি করে মনে হলো যে হ্যাঁ একটা পজিটিভ ভাইব্রেশন আমার মধ্যে কাজ করছে আর এখানে কিন্তু এই অনুষ্ঠানে সফলতা এই অনুষ্ঠানের সার্থকতা রয়েছেন আমাদের সাথে সেই ব্যক্তিত্ব রয়েছেন আমাদের সাথে বৌদ্ধ তন্ত্র সাধিকা স্বপ্নদিষ্ট মা বগলার সাধিকা মাতা অনামিকা জানাবো অনেক অনেক স্বাগত নমস্কার দিদির কাছে প্রশ্ন রাখবো বলেছিলাম আপনাদেরকে কথা তো দিয়েছিলাম যে অনেক প্রশ্ন আছে যেগুলো আমরা সবাইকে করতে পারি না তো এই প্রশ্নটা আমার মনে হয় খুব যুক্তিযুক্ত এবং দিদির যখন রয়েছেন এই দিদি যখন এই সব কাজে নিয়ে প্রচুর মানুষকে সাহায্য করেন তাই দিদির কাছে প্রশ্ন রাখবো দিদি আমরা অনেক সময় দেখি যে যখন আমি বাড়িতে থাকি তখন একটা মেজাজটা যেন খিচড়ে রয়েছে বা এক আমার পারিবারিক কেউ পরিবারের কেউ হয়তো খুব অসুস্থ হয়তো আমরা চিকিৎসা করছি যা আয় হচ্ছে তার বেশিরভাগটা ব্যয় হচ্ছে চিকিৎসা ডাক্তারবাবুর কাছে এরকম অনেক সময় দেখি বা এখন তো ম্যাক্সিমাম হয়ে গেছে যে মানুষের যেন রোগ ছাড়েই না ছাড়েই না এটাই হচ্ছে যে একটা রোগ থেকে আবার আর একটা রোগে সে পড়ে যাচ্ছে তো এখানে দাঁড়িয়ে আমার যে প্রশ্নটা আপনার কাছে যে এটার জন্য কি আমাদের বাস্তু দোষ রয়েছে নাকি আমাদের কোনো সমস্যা রয়েছে যে সমস্যাটা আমরা বুঝতে পারছি না না গ্রহ দোষের কারণে রোগ ব্যাধি মানুষের জীবনে হয়েই থাকে কারণ প্রত্যেকটা গ্রহ কিন্তু প্রত্যেকটা মানুষের অঙ্গ ওপর বিরাজমান যেরকম নাক হচ্ছে শুক্রের স্কিন থেকে স্কিন ডিজিজ দেখবে চামড়া রোগ সারতেই চায় না শনির সারের সাথে বা শনির দশা চলাকালীন দেখা যায় কিছু রোগ হয় যেরকম চুল উঠে যায় চোখের প্রবলেম সে ছোট হোক বা বড় হোক চোখের প্রবলেম দাঁতের প্রবলেম কানের দেখা যাচ্ছে কানে ব্যথা হয়েছে সেটা কিছুতেই সমস্যাটা মিটছে না কানের ভেতরে মানে আমি কিন্তু কানের ওপরে কোনো কিছু বলছি না আবার দেখা যায় যে চামড়ায় কোনো কিছু অ্যালার্জি টাইপের কিছু হয়েছে সেটা কমছেই না এগুলো কিন্তু শনির দশাতে হয়েই থাকে তো ঠিক সেই রকমই গ্রহগত কারণে রোগ তো হয় ম্যাক্সিমাম মানুষের দেখবে যারা মাঙ্গলিক রয়েছে মাঙ্গলিক দোষযুক্ত তাদের কিন্তু একটা অ্যানিমিয়া প্রবণতা থেকেই যায় সে তাদের চেহারা ভালো হতে পারে কিন্তু রক্ত অল্প এরকম একটা বিষয়টা থেকেই যায় এটা মঙ্গল দোষের কারণে হয়ে থাকে ঠিক সেরকম রাহুর কারণে শরীরে পাথরি রোগ হয়ে থাকে শুক্র যদি কারণ নিচস্ত থাকে বা যে কোনোভাবে শুক্র দুর্বল হয়ে গেছে তো সেক্ষেত্রে দেখা যায় মানুষের জীবনে কিন্তু কিডনির একটা প্রবলেম আসতে পারে যে কোনো ধরনের গুপ্ত রোগ হতে পারে এগুলো বিভিন্ন গ্রহ কিন্তু বিভিন্নভাবে রোগ সৃষ্টি করে কিন্তু আলটিমেট তুমি যে প্রশ্নটা করছো যে বাস্তু থেকে কোনো রোগ আসতে পারে ম্যাক্সিমামটাই দেখা যায় যে মানুষের তো একটা গ্রহ যোগ থাকছে প্রত্যেকটা মানুষ সব গ্রহ ভালো নিয়ে তো জন্মায় না কারোর কোনো না কোনো খারাপ থাকেই তো সেই কারণে তার হয়তো রোগটা দু মাস বাদে হওয়ার কথা কি দু বছর বাদে হওয়ার কথা কিন্তু বাস্তুর থেকে কিন্তু বেশি রোগটা কিন্তু আসে কারণ বাস্তুর সাথে যখনই মানুষের শরীরের এনার্জেটিক পাওয়ারটা লেভেলটা ঠিক না থাকে এটা বলতে কি আমাকে যোগ সম্পর্কে বলতে হবে আমাদের শরীরে যে কুলকুণ্ডলি চক্র আছে সেই কুলকুণ্ডলি চক্রের যে সাতখানা চক্র আছে সেই চক্র যদি কোনো একটা এনার্জি কম হয়ে যায় কারণ মানুষ এখন খুবই মানে 
মানে চঞ্চলের ভেতর থেকে থাকে মানুষের খাওয়ার সময় থাকে না মানুষ যে জীবনযাপন করছে তার ভেতরে ম্যাক্সিমাম সময়টাই যন্ত্রাংশের সাথে জীবনযাপন করছে সেখানে মোবাইল বিভিন্ন ইলেকট্রিক্স জিনিস সেগুলো থাকছে তার ফলে কিন্তু আমাদের চোখের ভেতর দিয়ে কিন্তু বা ব্রেনের মাধ্যমে কিন্তু আমাদের কুলোকুণ্ডলি চক্রের ভেতরে কিন্তু একটা প্রভাব পড়ছে যে কারণে সেখানে তাছাড়া তো গ্রহ দোষ আছে সেটা আর তো গ্রহের একটা প্রভাব রয়েছে তো কুলোকুণ্ডলির কিন্তু যে শক্তিটা সেটা হাস হয়ে যাচ্ছে এবার তোমার শরীরে ঠিক ডাক্তারি ভাষায় বলতে গেলে তোমার শরীরে যদি যেটা অ্যান্টিবায়োটিক যে আমরা দি কেন দি কে যে ওই জিনিসটা থেকে যাতে ফাইট করতে পারে কিন্তু সেই গ্রহের ক্ষেত্রে যদি দেখা যায় আমার শরীরে যদি কুলোকুণ্ডলি শক্তি যদি কম হয়ে যায় তাহলে কিন্তু বাইরের যে কোনো কিছু কিন্তু মানুষের জীবনে প্রভাব ফেলতে পারে আর এই প্রভাবটা ফেলে বলেই কিন্তু মানুষের জীবনে কিন্তু নানা রকম রোগ ব্যাধি হতে থাকে এবার সেটা বাস্তু থেকে কিভাবে আসবে আমি তো গ্রহের ব্যাপারটা তো বোঝালামই যেরকম বাচ্চাদের পড়াশোনার ক্ষেত্রে আমি যদি বলি পড়াশোনার ক্ষেত্রে দেখা যায় যে বাচ্চারা অমনোযোগী হচ্ছে দেখবে ম্যাক্সিমাম বাচ্চা যারা কিন্তু বুধ বকরি আছে তারা কিন্তু একটুখানি সাধারণ বাচ্চাদের থেকে একটু অন্য রকম হয় সেই সাধারণ বাচ্চা যে বয়সে যেরকম থাকে তাদের থেকে কিন্তু অনেক পেছনে থাকে সেই বাচ্চা মানে কিছু পড়াশোনা মনে রাখতে পারে না বা পড়েও ভুলে যায় পরীক্ষার সময় নার্ভাস হয়ে যায় বা অনেক বড় হয়ে গেছে তারপরেও কিন্তু বাচ্চাদের মতো একটা আচরণ করছে একদম যদি খুব খারাপ থাকে সেগুলো অ্যাবনর্মাল পর্যায়ে চলে যায় তো সেক্ষেত্রে তার বোধের প্রভাবে হচ্ছে অর্থাৎ তার কুলোর কুণ্ডলি চক্রে যে অনাহত চক্র রয়েছে সেই অনাহত চক্রে কোনো ডিস্টারবেন্স আছে তো সেক্ষেত্রে বিভিন্ন হিলিং থেরাপি হয় উদ্দেশ্য মতে যে হিলিং থেরাপির মাধ্যমে ঠিক হয় সেটা হচ্ছে শারীরিক বিষয়ে যাচ্ছে কিন্তু তার পড়াশোনার দিক থেকে দেখতে গেলে তখন তাকে পান্না পড়ানোর প্রেসক্রাইব করা হয় কিন্তু এটা তো গেল একটা শারীরিক যেটা রোগ বা গ্রহগত কিন্তু বাস্তুর ক্ষেত্রে আমরা অনেক সময় অনেক ভুল করে থাকি যেগুলো কিন্তু মানুষের জীবনে বিভিন্ন রকম রোগ মানে কি আমরা ডেকে ডেকে নিয়ে আসি যেরকম এই যে টেবিল ইউজ করা হয় টেবিলের যে কর্নারগুলো থাকে সেই কর্নারগুলো যখন ছুঁচলো মানে পুরো একেবারে সার্প থাকে তখন সেই সার্পনেস থেকে কিন্তু একটা নেগেটিভিটি আসে যেটা কিন্তু মানুষ সেখানে যখন থাকছে তো সেখানে তার শরীরে কিন্তু সেই প্রভাবটা পড়ে এবং তার ভেতরে শরীরের ভেতরে একটা দুর্বলতা চলে আসে মানে শুভ জিনিসটা চলে গিয়ে না অশুভত্ব পড়ে যাচ্ছে তো সেই মানুষটা ফার্স্ট কি অনুভব করে বাড়ির ভেতরে থেকে তার মনটা ভালো থাকে না বা ভেতর থেকে কোনো উৎফুল্লতা নেই মনে হয় যেন সবসময় ঝিমিয়ে থাকি বা অনেক সময় তুমি নিজের ঘরে থাকলে প্রত্যেকটাতে কিন্তু তোমার সমান যায় না কখনো মনে হয় না যে কেউ এখন ঘরে না থাক আমি একটু একাকিত্ব থাকি ভালো থাকবো এটা গেলে একটা কারণ হচ্ছে এই যে মানে ছুরি বলো চাকু বলো এগুলো দিয়ে অনেক সময় অনেকে ডিজাইন করে রাখে দেখবে তলোয়ার ঢাল এগুলো দিয়ে অনেক রকম জিনিস দিয়ে শোপিস দিয়ে সাজায় এগুলো থেকে কিন্তু এটা আসে যেটা কিন্তু অনেক সময় মানুষের মাইন্ডকে একটা অন্য জগতে নিয়ে যায় যখন কিন্তু মাইন্ডটা মানে সে একা থাকতেই ভালোবাসছে সেরকম অনেকক্ষণ যদি মনে করো আয়নায় কোনো জিনিস সাজানো রয়েছে অনেক দোকানের কিন্তু ডেকোরেশন আয়না দিয়ে করা থাকে বা অনেক বাড়িতেও কিন্তু বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন আয়না রাখা থাকে তো তুমি যদি কখনো এটা ফিল করতে চাও চব্বিশ ঘন্টার ভেতরে তুমি ছ ঘন্টা যেখানে ডেকোরেশন করা রয়েছে আয়না সেই আয়নার ভেতরে তুমি থাকবে আর আরেকটা অন্য দিন তুমি সেই ছ ঘন্টা এমনি একটা তোমার ঘরে থাকবে দুটোর ভেতরে কিন্তু অনেক ডিফারেন্স আছে তুমি যদি কোনো কাজ দেয়া ঘর বা কাজ দেয়া দোকান যেখানে সব সময় যদি থাকো সেই সময় কোনো মানে একদম সরল সাদা সিধে মানুষেরও কিন্তু মেজাজটা খিটখিটে হয়ে যায় কারণ আয়না হচ্ছে রাহুর জিনিস বলা হয় তো যদি আয়নার ভেতরে সবসময় সে থাকে মানে প্রতিফলন হচ্ছে তার প্রতিফলন হয় তাহলে তার মেজাজের ওপরে কিন্তু একটা ডিফারেন্স পড়ে অনেক সরল সাদা সিধে মানুষ কিন্তু আস্তে আস্তে খিটখিটে হয়ে যায় আবার সেই আয়নাটা কোন দিকে আছে দক্ষিণে আছে না পশ্চিমে আছে সেটার প্রতিবিম্বের ওপরে কিন্তু আরও অনেক কিছু তারতম্য ডিফারেন্স করে আবার এই আয়না লাগিয়েও কিন্তু মানুষের কিন্তু শারীরিক সুস্থতা করা যায় প্রত্যেকটা জিনিসের কিন্তু ভালো খারাপ আছে যেরকম খাওয়ার টেবিলের সামনে আয়না লাগানোটাকে শুভ মানা মানা হয়েছে খাওয়ার টেবিলের সামনে যদি কেউ বড় আয়না রাখে এবং তার সামনে বসে যদি খায় সেখানে যদি সেই খাওয়ার ছবিটা প্রতিফলন হয় তাহলে বলা হচ্ছে সেই যেসব ব্যক্তিরা ওই টেবিলে খাচ্ছে তাহলে তাদের কিন্তু বলা হয় যে তাদের যে উৎপাদন মানে অর্থাৎ আয় বা কিছু সেগুলো কিন্তু বাড়তে থাকে 
এবং যারা ওখানে বসে খাচ্ছে তাদের কিন্তু শারীরিক কিন্তু উন্নতি হয় তারা কিন্তু অনেক দিন মানে কি মানে সুখে বাস করতে পারে এবং তারা অনেক দিন কিন্তু স্বাস্থ্যবান থাকে কিন্তু সেই তুলনায় যারা এমনি নর্মাল অন্ধকার ঘরের ভেতরে খায় তাদের কিন্তু খাওয়ারটা কিন্তু তাদের শরীরের ভেতরে মানে শাস্ত্রসম্মত খাওয়া হয় না এটা শাস্ত্রের ভাষায় তো প্রত্যেকটা জিনিসের ভেতরে কিন্তু কম বেশি থাকে এছাড়া হচ্ছে আরও একটা বিষয় যেটা কিন্তু সবচেয়ে বেশি নেগেটিভিটি আনে সেটা হচ্ছে উত্তর পূর্ব দিক এবং হচ্ছে পূর্ব দক্ষিণ কর্নার এই দুটো কর্নার যদি কোনো টয়লেট ল্যাট্রিন থাকে তাহলে কিন্তু বাস্তুতে একটা বিশেষ ধরনের মানে একটা সবচেয়ে বড় দোষ তৈরি হয় এই দোষের প্রভাবে কিন্তু সেই বাড়িতে কিন্তু রোগ ব্যাধি ছাড়তে চায় না বিভিন্ন উপায়ে কিন্তু বাড়ির টাকা পয়সা খরচা হয়ে যায় তাছাড়াও বাড়িতে অনেক রকম বৃক্ষ আছে সেই সব বৃক্ষ তো নাম বলা হয় না পাঁচটা মহাবৃক্ষের কথা আগেও বলেছি আরেকবার বলে দিচ্ছি বেল নিম অসত্য এবং তার সাথে বট তো এই যে যিনি গাছগুলো আছে এই গাছগুলো থেকে আপনাকে এবং সঙ্গে মহানিম তো এই যে গাছগুলো এগুলো বাড়িতে যত না লাগাবেন ততই ভালো এগুলোর হাওয়া কিন্তু মানুষের শরীরকে কিন্তু বিষাক্ত করে তোলে মানুষের শরীরে কিন্তু নানা রকম কুপ্রভাব দেখা যায় শুভ গাছ যেগুলো আছে যেরকম হচ্ছে অশোক গাছ এগুলোকে লাগাবেন এগুলো কিন্তু মানুষের শরীরে কিন্তু একটা পজিটিভিটি নিয়ে আসে তাই যেটা করবেন সেটা কিন্তু খুব ভেবে চিনতে করবেন তাহলে দেখবেন জীবনে কিন্তু একটা সুখ সৌন্দর্য সবই কিন্তু চলে আসবে খুব গুরুত্বপূর্ণ কথা এই প্রশ্নগুলো হয়তো আমাদের অনেকের মনেই আসে কিন্তু আমরা সঠিক মানুষ পাই না বলে সঠিকভাবে করতে পারি না তাই আজকে আপনাদের প্রতিনিধি হয়ে দিদির কাছে এই প্রশ্নগুলো রাখলাম এবং যাদের মনে হচ্ছে ঠিক এই ঘটনাগুলো আমাদের বাড়ির প্রত্যেকের সঙ্গেই হচ্ছে বা আমার সাথে হচ্ছে তাদেরকে বলবো যে আপনারা অন্তত একবার হলেও দিদির চেম্বারে আসুন একবার নিজেদের জন্মছকটাকে দেখানোর প্রত্যেকটা মানুষের প্রয়োজন আছে কারণ আমাদের জীবনে যখন রোগ ব্যাধি হয় আমরা নিশ্চয়ই ডাক্তারের কাছে যাই আর ডাক্তারবাবু যে প্রেসক্রিপশন দেন সেরকম অনুযায়ী ওষুধ খাই আমাদের ডায়াগনোসিস হয় আমাদের কি রোগ হয়েছে তারপর কিন্তু আমরা সেই ওষুধকে রোগ নিবারণের চেষ্টা করি তেমনই আমাদের যদি শারীরিক ব্যাধি তো হলে আমরা ডাক্তারবাবুর কাছে নিশ্চয়ই যাব তার পাশাপাশি একটা অ্যাস্ট্রোলজিক্যাল গাইডলাইন প্রত্যেকটা মানুষের নেওয়া উচিত আমার জন্মছকে যদি আমি বাস্তুটা ঠিক করে আমি শারীরিকভাবে সুস্থ থাকতে পারি তাহলে কেন এই সুযোগটা আমি গ্রহণ করব না তাই প্রত্যেকটা মানুষের একটা কিন্তু কনসালটেন্সিতে আসা উচিত এবং জীবনে আপনার কোনো দিন কোনো বাস্তুদোষ ঘটবে কি না যদি বাস্তুদোষ ঘটে থাকে তাহলে সেইটাকে কিভাবে প্রতিকার করা যায় সেগুলো কিন্তু একজন বিশেষজ্ঞের মতামত নিয়ে আপনি কিন্তু এগিয়ে যেতে পারেন আরও একটা কথা বলি যারা চেম্বারে আসবেন আপনাদের অনেকবার অনুরোধের জন্য দিদি কিন্তু দুটো বই বিনা মূল্যে একেবারে দিচ্ছেন যারা প্রথম চেম্বারে দেখাতে আসছেন তাদের জন্য এবং চেম্বারে আসতে বলে বুকিং নাম্বারে তো নিশ্চয়ই ফোন করতে হবে নাম্বারগুলো একটু লিখে নেবেন নাইন জিরো ডাবল এইট ওয়ান ফোর সিক্স এইট সিক্স ফোর এবং এইট সিক্স নাইন সেভেন ফাইভ থ্রি ফাইভ সেভেন টু সেভেন এই নাম্বার আপনারা কিন্তু দিদিকে পাচ্ছেন প্রত্যেক রবিবার কালীঘাট চেম্বারে পেয়ে যাচ্ছেন প্রত্যেক বৃহস্পতিবার হাতিবাগানে স্টার থিয়েটারের পাশে জ্যোতি চেম্বারে দুপুর একটা থেকে চারটে এবং প্রত্যেক মঙ্গলবার পাচ্ছেন চুচু রাতে আখন বাজার স্বপ্নমীর কমপ্লেক্স পাঞ্জাবি মিউজিয়ামের পাশের বিপরীত গলিতে বিকেল চারটে থেকে ছটা এছাড়া দুর্গাপুর মেচেদা বোলপুর বহরমপুর মেদিনীপুর মেচ প্রভৃতি জায়গায় কিন্তু দিদিকে পাচ্ছেন যারা আসতে চাইছেন অবশ্যই যোগাযোগ করবেন আর নটা থেকে নটা বুকিংয়ের সময় আপনারা সেই সময় বুকিংটা করে নেবেন বাস্তুদোষ যেটা তুমি বললে অনেক কি কি বাস্তুদোষ কাটাতে গেলে আমাদের কি তন্ত্রোক্ত মতেই প্রতিকারটা করতে হবে অবশ্যই বাস্তুর ক্ষেত্রে দেখো তন্ত্রমতে তো প্রতিকার অবশ্যই হোমযজ্ঞ শান্তি কর্মক্রিয়া এটা তন্ত্রমতেই হয় তো সেটা তো অবশ্যই করতে হয় যারা মনে করে যে হ্যাঁ সেক্ষেত্রে নবগ্রহের হোম করে অনেক সময় দেখা যায় নবরত্ন স্থাপন করে সেটা তো পাথরের ব্যাপার আছে কিন্তু বাস্তুর যে প্রতিকার সেটা অবশ্যই কিন্তু তন্ত্রমতেই হয়ে থাকে দ্বিতীয় কথা হচ্ছে বাস্তুর বিভিন্ন রকম দোষ থাকে এবং বিভিন্ন কিছু জিনিস থাকে দ্রব্য সেগুলো কিন্তু বাস্তুতে রাখলে বিভিন্ন রকম যে নেগেটিভিটি একটা মানুষের তোমার বাড়িতে এক রকম আমার বাড়িতে এক রকম আর পাঁচটা লোকের বাড়িতে আরেক রকম বিভিন্ন বাড়ি যে একই রকম প্রতিকার হয় তা কিন্তু নয় কারোর বাড়িতে দেখো যে একই লাইনে তিনটে দরজা রয়েছে কারোর বাড়িতে দেখো গে যাও যে বাড়ির ঠিক মিডিলে কুয়ো রয়েছে বা কারোর বাড়িতে দেখো গে যাও বাড়ির ঠিক উত্তর পূর্ব কর্নারে একখানা কুয়ো রয়েছে বা সেখানে টয়লেট ল্যাট্রিন রয়েছে বিভিন্ন বাড়িতে বিভিন্ন রকম হতেই পারে এবার তারও পরে আসছে হচ্ছে ফ্ল্যাট বাড়ি যার কিন্তু কোনো মাথা মুন্ডু নেই একটা পুরো মানে বিল্ডিংয়ের ওপর বিভিন্ন ঘর মানে একটা বাড়িতে যেরকম বিভিন্ন ঘরগুলো থাকে
শ্রী যন্ত্রণ স্থাপন করা কিন্তু অবশ্যই দরকার এটা হচ্ছে বাড়ির শান্তির জন্য কারণ এটা সবাই করতে পারে আমি এটা বলে দিচ্ছি বাড়িতে শ্রী যন্ত্রণ সবাই স্থাপন করতে পারে এবার কার বাড়িতে কত গ্রাম শ্রী যন্ত্রণ লাগে সেটা আলাদা ব্যাপার সেটা জেনে নিতে হবে কিন্তু বাস্তুর যে প্রতিকার সেটা কিন্তু প্রত্যেক বাড়ির ক্ষেত্রে কিন্তু একই রকম হয় না কারোর বাড়িতে কালসর্প দোষ থাকে কারোর বাড়িতে কিন্তু নেগেটিভ এনার্জি বা হাওয়া বাতাস যাওয়া থাকে কারোর বাড়িতে কখনো গাছ বাঁচেই না কারোর বাড়িতে কোনো গাছ আছে সেখানে কোনো দিন ফল হয় না তো প্রত্যেকটা বাস্তুর বিভিন্ন রকম হাজারেরও বেশি দোষ থাকে বাস্তুর এবার কার বাড়িতে কোন দোষ আছে অনেকে ফোন করে জিজ্ঞাসা করেন বা এস এম এস করে জিজ্ঞাসা করেন আমার বাড়ির বাস্তু দোষ কাটাবো কত খরচা করবে তো এভাবে কিন্তু হয় না কোনো ডাক্তারকে গিয়ে কখনো ফোন করে জিজ্ঞাসা করেন আমি এখন জ্বর হয়েছে আমি কোন ওষুধ খাবো না দেখে পেশেন্ট না দেখে কখনো রোগ বলা যায় না কতটা ব্যাধি হয়েছে তার সেটা এখানে আমার একটা প্রশ্ন আছে আমি এরকম দেখেছিলাম যে একটি মানুষ একটি পরিবার ধরুন ভাড়া বাড়িতে যখন ছিল হয়তো খুব কষ্টে একটা ঘরের মধ্যে থাকতো কিন্তু তাদের আয়ের জায়গাটা কিন্তু খুব ভালো এটা কিন্তু একটা ভাইটাল বিষয় তুমি তুলেছো এরকম কিন্তু আমার বহু ক্লায়েন্ট বলেছে যে যৌথ পরিবারে ছিল কিন্তু খুব কষ্টের ভেতরে থাকতো একটা ঘর সেখানে ঝগড়া অশান্তি হতো কিন্তু আয়ের দিকটা ভালো ছিল কিন্তু যখন নিজের বাড়ি কিনেছে সেই জায়গায় আয় বন্ধ হয়ে গেছে বা কেউ অসুস্থ হয়ে পড়ছে এই বিষয়টা হয়েই থাকে কারণ কিছু কিছু বাড়িতে কিছু কিছু জিনিস দোষ থাকে আবার কিছু কিছু ভালো থাকে আর পুরো বাড়িটাই যে খারাপ হবে তা কিন্তু নয় যেরকম কাল সর্প দোষ যদি বাড়িতে থাকে বাড়িতে নানা রকম সমস্যা থাকে কিন্তু তার মধ্যেও কাল সর্প দোষ কিন্তু যেটা বাড়ে সেটা হচ্ছে আমাদের যে নক্ষত্র সেই শ্রবণা নক্ষত্রে কিন্তু কাল শ্রবণা নক্ষত্রের যে সাইনটা হয় সেটা হচ্ছে ঘুমন্ত সাপ তো যে সব বাড়িতে কাল সর্প দোষ আছে বা যে সব ব্যক্তিদের কাল সর্প দোষ আছে এই শ্রবণা নক্ষত্র যে দিনটা আসে সেই সময় কিন্তু তার একটা নানা রকম ক্ষয়ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে একটা বাড়িতে কাল সর্প দোষ আর রোজই কাল সর্প দোষের কারণে ক্ষতি হয় তা কিন্তু নয় নির্দিষ্ট মুহূর্ত নির্দিষ্ট ক্ষণ টাইম তিথি মেনে কিন্তু ওটা হয় কিন্তু সেটা তো অনলাইন বলা সম্ভব না একটা মানুষের এক এক রকম হতেই পারে তো আচ্ছা এরকম কি হতে পারে একটা ফ্ল্যাট বাড়িতে অনেকেই থাকেন তো তুমি যেটা বললে সবার তো বাস্তু দোষটা হয় না তো এবার কি সেই একটা বিশেষ ফ্ল্যাটে কি সেই বাস্তু দোষটা থাকে দেখো একটা পুরো ফ্ল্যাটটা একটা বাস্তু ধরো সেটার একটা বিচার চলে যাচ্ছে এবার সেই যেরকম আমরা বাড়ির বিচার করি যে একটা বাড়িতে মা বাবা একটা ঘরে থাকছে সন্তান একটা ঘরে থাকছে কেউ যদি সন্তানের বিচার করতে আসে তাহলে বলতে হবে আপনি আপনার পুরো বাস্তুর কোন জায়গাটায় সন্তানের ঘরটা রেখেছেন সেই কোনাটা দেখে বিচার হবে ঠিক ফ্ল্যাটের ক্ষেত্রেও তাই মানে একটা ফ্ল্যাটে তো মনে করো অনেক ঘরই থাকছে ফ্ল্যাট থাকছে ছোটোখাটো তো সেক্ষেত্রে সেই পুরো বাস্তু সে কোন দিকে রয়েছে তার সামনে কোনো কুই দরজা আছে বা তার ঘরে কটা দরজা আছে তার ফ্ল্যাটের তার নিজস্ব ফ্ল্যাটের কোন দিকে তার টয়লেট ল্যাট্রিন রয়েছে এই বিচারটা করার পরে মানে যখন তার ফ্ল্যাটেরও বিচার হবে তার সামনের ফ্ল্যাটের বিচার হবে তার নিচের যে পুরো ফ্ল্যাট তার পুরো বাস্তু বিচার হবে এবং তার আপারে কে আছে তারও বিচার হবে তারপরে শুধু তাই না তার সামনে যদি কোনো সিঁড়ি থাকে তারও কিন্তু বিচার হবে আচ্ছা মানে এইগুলো পুঙ্খানুপুঙ্খ জানা ভীষণ প্রয়োজন কথা নয় আমি বললাম একটা চ্যানেলে সেটা শুনে কিন্তু নয় পুরো একটা প্রপার বিচার প্রপার বিচার করতে গেলে তার নিজস্ব প্ল্যান যেটা আছে সেটা দরকার তার যে বাস্তুর মাটি আছে যার বাস্তুতে মাটি আছে সেটার বিচার দরকার সে কোন জায়গা থেকে কোন জায়গায় তার পুরো বাস্তুতে কি আছে সেটা জানা দরকার কোনো গাছ আছে কি না কেউ সেই ব্যক্তিতে বাড়িতে মারা গেছে কি না যখন বাস্তু বিচার করা হয় সেখানে কেউ অপঘাতি হয়েছে কিন্তু অটোমেটিক্যালি জানা যায় তাকে বলতে হয় না কারণ এটাই হচ্ছে নিয়ম তন্ত্রের পদ্ধতি হচ্ছে এটাই সে জানা যাবে যে কেউ মারা গেছে কি না সেই অপমৃত্যুর কারণে তার বাড়িতে কোনো ক্ষতি হচ্ছে কি না দোষ বললাম না অনেক থাকে একটা দাবার কোনো বাস্তু কোনো দোষ বিহীনই থাকে তবে খুব সেটা এখন কম কিন্তু হয়তো সেই দোষ বিহীন রয়েছে অল্প কিছু দোষ সেটা হয়তো লাগে না কোনো টোটকার মাধ্যমে বা সেই যন্ত্রণ স্থাপন করলেই হয়ে যায় তাহলে আজকে আপনাদের কাছে এই জায়গাটা খুব পরিষ্কার হয়ে গেল যে বাস্তু দোষ বাস্তু দোষ আমরা অনেক শুনি কিন্তু বাস্তু দোষ বিচার করাতে গেলে পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার কিন্তু ভীষণভাবে প্রয়োজন একটা কিছু আমি শ্রীজন্তম দিদি যে যেমন বলছেন সেটাও কিন্তু আপনার বাড়িতে কত গ্রামের দরকার সেটাও ভীষণ দেখো একটা চার ঘন্টা হয় তো সেটাকে আমরা হাওয়া ঘন্টা বলি কিন্তু বাজারে প্লাস্টিকের হাওয়া ঘন্টা বিক্রি হয় অনেকেই সেটা শুনে টিভি প্রোগ্রাম শুনে নিয়ে যায় অনেকে সেটা লাগায় কিন্তু তা কিন্তু নয় চার ঘন্টা যেটা হয় অরিজিনালি ফেংশুই মতে সেটার কিন্তু কিছু বৈশিষ
বা সেই পরিবেশ সে কিসের কারণে নিচ্ছে অনেক সময় ওটা ডোরবেল হিসাবে লাগানো হয় ডোরের মাথায় লাগানো হয় অনেক সময় সেটা উইন্ডোজে লাগানো হয় তো কোথায় লাগাচ্ছে সেটার কিন্তু এখন নির্ভর করছে একটা মন গড়া আমি নিয়েই লাগিয়ে নিলাম সেটা কিন্তু কাজ করবে না আবার কেউ হয়তো দেখা যায় সামান্যভাবে মানে কিছু বিচার করে নিয়েছে সেই সামান্য জিনিসটা ওটা একটা সামান্য জিনিস সামান্য জিনিসটাও লাগিয়ে যে তার জীবনে কিন্তু উন্নতি হয়ে যায় কিন্তু সেটা জানতে হবে সামান্য জিনিস তোমার বাড়ির সামনে একটা সামান্য গাছ যেটা কিন্তু আমি আগেও বলেছি যেটাকে তুমি দুবেলা পারিয়ে যাচ্ছ সেটাও কিন্তু তোমার জীবনে ভাগ্যের একটা উন্নতি করতে পারে কিন্তু তুমি চিনবে তারপরে না সেই জিনিসটাকে তুমি তো চিনতেই জানোই না যে ওটা তোমার অনেক কাজে আসতে পারে তো এই জন্যই কিন্তু জ্যোতিষ যারা করেন তাদের একটা গাইডলাইন নেওয়া প্রয়োজন এবং দিদি যেভাবে জ্যোতিষের সাথে সাথে বাস্তু এবং তন্ত্র এবং নিউমোরোলজিকে একটা সুন্দর মেলবন্ধন ঘটিয়ে মানুষের জীবনের উন্নতি ঘটান তো যারা চাইছেন তারা অবশ্যই যোগাযোগ করুন কারণ প্রতিকার ছাড়া আমরা জীবনে কিন্তু এগোতে পারবো না এমন খুব কম ছক আছে যাদের জীবনে কিন্তু প্রতিকারের প্রয়োজন নেই কিন্তু একটা গাইডলাইন ভীষণভাবে প্রয়োজন কারণ গাইডলাইন না থাকলে আমরা কি করি এখন এত অনুষ্ঠান হয় আমরা টিভিতে এত কথা শুনি সেই কথা শুনেও আমরা অনেকে কিন্তু দোকানে গিয়ে রত্ন কিনে রত্ন করে নিচ্ছি আমরা যারা তন্ত্র করছে তাদের কাছে গিয়ে পৌঁছে যাচ্ছি ভাবছি আহুতি দিলেই বোধ হয় আমার জীবনে সব সমস্যার সমাধান হবে কিন্তু এটা সেটা নয় যে আপনাকে কোনো রুপোর কাঠি সোনার কাঠি ছুঁয়ে দেওয়া হবে আর আপনার যা যা স্বপ্ন পূরণ আপনি প্রত্যেকটা করে নিতে পারবেন এটার জন্য চাই প্রপার বিচার প্রপার গাইডলাইন এবং প্রপার অ্যাস্ট্রোলজারের সন্ধান আর সেই অ্যাস্ট্রোলজারই আপনার জীবনকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবে যার কাছে আপনি মন খুলে কথা বলতে পারবেন যিনি আপনার ফ্রেন্ড ফিলোসফার গাইড হতে পারবেন এবং আপনার সমস্যাকে যিনি বলে দিতে পারবেন এবং সুন্দর করে গাইডলাইন দিয়ে দেবেন জীবনে প্রত্যেকটা মানুষের সমস্যা থাকবে সমস্যাবিহীন যারা থাকেন তারা নয় মানসিক ভারসাম্যহীন এবং না হয় তাদের কোনো অস্তিত্বটা সেইভাবে দেখা হয় না তাই অবশ্যই আপনার জীবনে যদি সমস্যা থেকে থাকে তবেই আপনি সঠিক পথে হাঁটছেন এটা কিন্তু আমার কথা না এটা স্বামী বিবেকানন্দই বলে গেছেন তাই সমস্যা ছাড়া আমরা কেউই বাঁচতে পারব না কিন্তু সমাধানের রাস্তাটাও ভগবান সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের পাঠিয়ে দেন কিন্তু আমরা সাধারণ মানুষ বুঝতে পারি না তাই সমস্যা যেখানে থাকবে তার পাশাপাশি সমাধানও থাকবে এইটাকে মনে করবেন যে সঠিক মানুষের হাত ধরলে আমি সমস্যার রেজাল্টটা যেটা অর্থাৎ সমাধান সেটা কিন্তু আমি পেতে পারি আর সমাধান আমাদের প্রত্যেকটা মানুষের জীবনে ভীষণভাবে গুরুত্বপূর্ণ ভীষণভাবে প্রয়োজন এবং সঠিক সমাধানের জন্য রয়েছেন মাতা অনামিকা আপনাদের পাশে যার কাছে এসে প্রতিনিয়ত প্রত্যেকটা মানুষ উপকৃত হচ্ছেন এবং তারা ভালো থাকছেন তবে হ্যাঁ হট করে কিছু চাইবেন না যখন একটা বাড়ির ওপরে উঠবেন তখন সিঁড়ি দিয়েই ওঠার চেষ্টা করবেন আসল সিঁড়ি দিয়ে যেটা ওঠা হয় সেটা কিন্তু আমাদের স্বাস্থ্যের পক্ষে ভালো আমাদের ভাগ্যটাও ঠিক তাই ছিঁড়ি দিয়ে যখনই আপনি ওপরের দিকে উঠবেন দেখবেন আপনার ভাগ্যটাও কিন্তু ভালো হয়ে গেছে অর্থাৎ অল্প অল্প করে এগোন জীবনে অনেক কিছু পাওয়ার যে আশা রয়েছে সেই আশা একদিন আপনার পূরণ হবেই তাই অন্ধকার থেকে আলোয় আমরা প্রত্যেকটা মানুষ যেমন আসতে চাই তাই আলোর দিকে যারা পা বাড়াতে চাইছেন সঠিক মানুষের হাত ধরে পদক্ষেপটা ফেলুন দেখুন ভালো থাকবেন আজকে সময় নেই দিদি অনেক ধন্যবাদ তোমায় ধন্যবাদ জানাই আপনাদের ভালো থাকুন সবাই নমস্কার